हेलो हम मावन बोल सी तो लास्ट वीडियो के लिए तो अम्रा ये प्रोजेक्ट आ तैयार करें सिला मशीन लर्निंग के ऊपर है सामी जानी जे शवारी ये प्रोजेक्ट आ अम्रा की कोल लम ये नॉन एक क्वेश्चन आते हैं जब उन धरो क्वेश्चन तो मर क्वेश्चन थक तो पड़े जे क्या नो आमी एल्गोरिदम डेस कोल लम क्या नो प्रिडिक्शन टा की क्या नो इफेक्ट करते से क्या नो हंड्रेड परसेंट बाबे एक्यूरेट दिच्छे ना तार पौरे आर ऑन एक दूसरा क्वेश्चन थक तो पड़े ठीक है से डाटा सेट ने क्वेश्चन थक तो पड़े लाइब्रेरी ने क्वेश्चन थक तो पड़े सो अच्छा ये क्वेश्चन गुली तो होने के लिए और हो पे जोखों तुम्हार थियोरिटिकल सम्बन्ध एक तो आइडिया थक बे तो होने जिन गुली तुम्हार का सास्ता सीखले और हो पे सेकर नाम का से मन है जे थियोरिटा जारा टा एक तो दौड़ करा से सो आज के ये वीडियो तो आमी मिशन लाने किसी एकदम बेसिक ठीक है सीटा ना होली ही ना ही ठीक है से इधर ने किसी बेसिक जिस ने कथा बोल बो सो शुरू करा जाक तो डाटा दुई दौड़ ना है एक तो होले का लेवल समय ये सुनते जो सामने दिखे क्लस हो भिडियो देखे थको तो लेवल डाटा बोले ठीक है सो लेवल डाटा बोलते कि बोझा लेवल डाटा बोलते बोझा जी डाटार ऊपर लेवल करा जमन धरो हमारे पर्टिटी जो डाटा छो ये देखो लेवल करा लेवल बोलते एखे के जी ये हलो के जी के जी ऊपर के जी लेखा से प्राइस 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 टेस जब तो ये लेवल डाटा डक लेखा आखिर सब डबर डगर पिक्चार ये कैट्स लेखा आ सब कैट्सर पिक्चर सो एक कारण यार लेवल डाटा ठीक है और एक हल आनलेवल डाटा आनलेवल डाटा हल जेटार ऊपर को लेवल करा थे ना ठीक है से बला आनलेवल डाटा अच्छा और एक हल कि कमन वार्ड तुम सुनते हो फीचार सो फीचार बोलते हुए कि तुम चिंता करते बो जो कय कयटा कय रकम डाटा आसे सो हम जी प्रोजेक्ट कर फीचार छोड़े दुईटा एक हलो के जी आठ हल्ले प्राइस मानी हमारे दुई रकम डाटा छोड़ो आठ हल्ले के जी ते डाटा छोड़ो आठ हल्ले प्राइस डाटा छो सो हमारे और एक कलम थकते हैं तेल बोलते हमें बोलम जो हर हलो गिया तीनटे फीचार आसे सो जीत हमारे दुईटा तुम कलम छो एक हलो पटेटो के जी आठ हल्ले प्राइस सो यही बोलो हमार फीचार हलो दुईटा सो हमारे दुईटा जिस एक लेवल डाटा आठ हल्ले गिया आनलेवल डाटा और एक आठ जिस हल्ले फीचार ठीक है सामने तीनटे जिस नहीं क्लियर हल तो सामने जाए एरपर तुम्हारा जो क्ज करवा सामने दिखे जो जाब तक प्राय किस जिन सुनते किस वार्ड जब लगे ओभार फिटिंग फिट आंडार फिटिंग ठीक है सो ओभार फिटिंग बोलते कि बोझा ओभार फिटिंग हलो गिया जो तुम्हार जो मडल तुम ट्रेन कर ला ठीक है तो एक डाटा नहीं प्रथम क्यों करतम एक ट्रेनिंग भाग करतम एक टेस्टिंग जो भाग करतम सो ट्रेनिंग जो डाटाटा से डाटाटार ऊपर जो तुम्हार जो मडल तुम्हें तैरि कर ले खूब भलोभ एक्यूरेसि दे खूब भलोभ तुम आउटपुट दे कितु तुम्हारे टेस्टे टेस्ट करार समय जो डाटा दिए टेस्ट कर डाटा जो तुम्हार ठीक आउटपुट ना दे तुम बोलते बो जो तुम्हारे मडलटा ओभार फिटिंग ठीक है अब आंडार फिटिंग हो गया तुम्हारे जे जो मडल तुम बनाबा से ही मडलटा जो तुम्हार ट्रेनिंग डाटा जेटा छो से जो पोर खूब खराब जो तुम्हें भेलू दे आर मैं खराब जो प्रिडिक्ट कर आर तुम्हारे टेस्टिंग डाटा सेटार क्षेत्र से दी जी तुम्हार खराब भाव प्रिडिक्ट कर तुम्हार बुझते हैं तुम्हारे मडल तो हो गया आंडार फिटिंग आंडार फिटेड तुम मडल ठीक है और एक हल कि फिट बोलते हम कि जो तुम्हार धरो एक मडल तुम बनाला जेटा तुम्हार ट्रेनिंग डाटार जो ठीक ठाक धरो आउटपुट दिखे आर टेस्टिंग डाटार जो ठीक ठाक आउटपुट दिखे तेल तुम बोलते बो ये हल कि फिट अच्छा इन्हें किस पिक्चर दीसि सो यहाँ आपात जो तुम्हें ना बोझ समस्या नहीं तरह एक जा सामने दिखे हमें जो रिग्रेशनल थिरो नहीं कथा बोल तक तो जिनगे तुम्हारे अनेक इजी हो जाए सो तर एक जाने हम आंडार फिट आंडार फिटर जो ये हल कि एक डायग्राम अच्छा ये कि बोझा धर य डट गो हमारे डाटा पॉइंट ठीक है और ये हल कि मडलटा जे मेशिन लाइन मडल से पिटिक कर एक लाइन टन से मन कर लाइन जो टानी ठीक है तेल ये लाइन बराबर इरोड कम हो लाइन लाइन बराबर से पिटिक करते चाचे ठीक है टाइम एक से भूट पिटिक करते जा क्योंकि देखो डाटागुली तो ये एक कार बाकार आ यूशे बाकार है क्योंकि हमारे लाइन टाइम नाम हो गया सोजा ठीक है तैयार की लाइन बराबर जो पिटिक करते चाहिए कि से परफेक्टली पिटिक करते पर 
ठीक है से एक बार इड़ा होलगा अंडर फिट इड़ा ट्रेनिंग के समय पढ़ते से ना एवं टेस्टिंग के समय देख बा पार बना अब आप देखो फिट देखो हमारे डाटा ना बोल रहा हूँ एक यूसीबी बगार आसे तो हमारे ट्रेनिंग जो मॉडल এইটা ফিট কারণ এখানে যখন আমি টেস্টিং টেস্টিং এর সময় এখানে একটা পয়েন্ট দেব টাইমের এক করছে ভ্যালুটা এক করছে পাবো আবার আমার টেস্টিং এর সময় একই জিনিস ট্রেনিং টেস্টিং দুটোর জন্য আমি ভালো ফল পাবো কিন্তু এখানে দেখো ওভারফিট সো এখানে দেখো হলো ওভারফিট তো ওভারফিট একটা জিনিস খেয়াল করো আমার যে ডেটা পয়েন্টগুলো আছে সেই ডেটা পয়েন্টের সাথে এই রেখাটা মিশে গেছে তার মানে এই রেখাটা বলতে হলো যে আমার যে মডেলটা মডেলটা এই রেখার মধ্যে ক্লিক করতে তার একটা জিনিস খেয়াল করো এই রেখাটা প্রতিটা ডেটাকে সেট মানে টাস্ক করা ট্রাই করতেছে সো ধরো ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে সে প্রতিটা ডেটা ডেটাকে সেট করে সে 100% আমার একিউসি দিল কিন্তু সে যখন আসলে টেস্টিং করতে যাবে টেস্টিং এর ডেটাটা ধরো এখানে ডেটা একটু উপরে থাকতে পারে এখানে ডেটাটা একটু নিচে থাকতে পারে এখানে একটু উপরে থাকতে পারে তাহলে কি হবে তখন যেটা হবে যে তখন কি ইরোডটা অনেক বেশি হবে আমার যখন টেস্টিং করতেছি ঠিক আছে সরি যখন ট্রেনিং করতেছি তখন হয়তো বা হানড্রেড পার্সেন্ট একুরেসি দিলেও যখন টেস্টিং করব ঠিক আছে টেস্টিং ডাটাতে তখন দেখা যাবে ইরোড থাকবে অনেক ঠিক আছে কিন্তু এটা ডাটার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হবে না এটার ক্ষেত্রে যদি তোমার ট্রেনিংয়ের সময় যদি তোমার নাইনটি পার্সেন্ট একুরেসি আসে বা এইটি পার্সেন্ট একুরেসি আসে টেস্টিংয়ের সময় কিন্তু এইটি পার্সেন্টও একুরেসি আসবে কারণ দেখো এইটা ট্রেনিং তুমি যদি চিন্তা করো ট্রেনিং ডাটা ঠিক আছে তাহলে টেস্টিংয়ের ডাটাটা কিন্তু এরকমই হবে কাছাকাছি হবে হয়তো এই ডাটাটা এখানের জায়গায় হয়তো এখান হবে এই ডাটাটা এখানের জায়গায় এখানে আসবে কিন্তু দেখবো যে ওভারঅল যে পারফরমেন্সটা সেটা মোটামুটি অ্যাকুরেট হবে সো এখানে তিনটে জিনিস শিখলাম একটা হলো কি আমার ওভার ফিটিং ফিট আর আন্ডার ফিটিং ঠিক আছে ওকে সো এখন আমরা আসি যে টাইপস অফ লার্নিং সো আমরা আসলে একদম এখন একদম মেশিন লার্নিং করে নিয়ে কিছু কথা বলবো সেটা হলো যে আমরা যে লার্নিংয়ের মাধ্যমে আমরা তো তোমার যে মডেলটা সেই মডেলটা সামহাও লার্ন করছে লার্ন করে সে পিডিক করছে যে আমার পরোটের প্রাইসটা কত হবে সো এই যে শেখাটা এই শেখারও কিন্তু বিভিন্ন টাইপ আছে ঠিক আছে সো এই এই টাইপের উপর ভিত্তি করে তোমার এই জিনিসগুলো মেশিন লার্নিংয়ের যে টাইপগুলি সেগুলো ভাগ করা হয়েছে সো বেসিক্যালি তোমার চারটা মেইন টাইপ আছে সেটা একটা হলো সুপারভাইজ লার্নিং আনসুপারভাইজ লার্নিং রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং আর আর সেমি সুপারভাইজ লার্নিং আচ্ছা সুপারভাইজ লার্নিং কি সুপারভাইজ লার্নিং হলো গিয়া আমরা যে কাজটা করলাম আমরা যেই আলুর প্রাইসটা প্রিক করলাম এটা আসলে একটা সুপারভাইজ লার্নিং কেন সুপারভাইজ লার্নিং কারণ হলো কি সুপারভাইজ লার্নিং যেটা করে সেটা হলো কি সুপারভাইজ লার্নিং তোমার লেভেল ডাটা নিয়ে কাজ করে যদি তোমার লেভেল ডাটা দাও ঠিক আছে তখন সে প্রিডিক করে দিতে পারবে ঠিক আছে সুপারভাইজ লার্নিং হলো কি সেই লেভেল ডাটার মাধ্যমে সে আগে ট্রেন হয়ে তারপরে প্রিডিক করে আচ্ছা এই কারণে এটা সুপারভাইজ লার্নিং সো যেহেতু আমাদের তোমার এইখানে ডাটাগুলি লেভেল করা ছিল সো এটার মাধ্যমে আমরা প্রিডিক করছি সো এই কারণে আমরা সুপারভাইজ লার্নিং ইউজ করেছি আচ্ছা এরপর হলো আনসুপারভাইজ লার্নিং আনসুপারভাইজ লার্নিং কি আনসুপারভাইজ লার্নিং হলো গিয়ে যে যেখানে তোমার ডাটাগুলি লেভেল করা থাকবে না বাট তোমার যে মেশিন সে অটোমেটিক্যালি সে বোঝার ট্রাই করবে যে জিনিসটা কি আছে ঠিক আছে সেটা সেই ধরনের মডেলের মাধ্যমে যদি কোনো কিছু তুমি বানাও ঠিক আছে সেটা হবে আনসুপারভাইজ লার্নিংয়ের মাধ্যমে বানানো আর রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং মানে কি রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং হলে গিয়ে ধরো তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো একদম সহজ এক্সাম্পল হিসেবে ধরো একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে সে কিন্তু বোঝে না আগুনের মানে কি আগুন কি গরম না ঠান্ডা সে সব কিছুই ধরে ধরে দেখতে চায় ঠিক আছে সো যেখানে সে ধরো একটু সমস্যা ফিল করে সেখানে কিন্তু সে সেকেন্ড টাইম ব্যাক করে না সো রি এনফোর্সমেন্ট লাইনটা হলো গিয়ে ধরো তুমি বাচ্চার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো ধরো একটা বাচ্চা আগুন ধরতে গেল ঠিক আছে ইনিশিয়াল অবস্থায় সে যখন প্রথম আগুনের দিকে হাত দেবে সেই কী হবে তাপ পাবে তাপ পাওয়ার কারণে সে একটা ব্যথা অনুভব করবে সো এইটা তার ব্রেনের ভিতরে সেভ হয়ে থাকবে সেভ হয়ে থাকার কারণে পরবর্তীতে সে কিন্তু আগুনে আর হাত দেবে না কারণ সে বুঝতে পারছে আচ্ছা ঠিক আছে যে আমি যদি এখানে হাত দিই তাহলে আমি ব্যথা পাবো ঠিক আছে এই যে সেই ফিডব্যাকের মাধ্যমে সে শিখতেছে ঠিক আছে এই শেখাটারে বলা হয় রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং সো রোবটে রোবট রোবটে সাধারণত রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ের মাধ্যমে শিখানো হয় ঠিক আছে আর অনেক সেক্টর আছে যেখানে রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং ইউজ করা হয় আর হলে সেমি সুপারভাইজ লার্নিং সেমি সুপারভাইজ লার্নিং হলে গিয়া ধরো তোমার কিছু ডাটা লেভেল করা থাকবে আর অনেক ডাটাই দেখা যাবে যে লেভেল করা থাকবে না তো এই ধরনের সিস্টেমে যদি তুমি কাজ করা হয় সেটা বলে সেমি সুপারভাইজ লার্নিং সো আমাদের এই টোটাল কোর্সে আমরা বা টোটাল যে ভিডিওগুলো হবে সেখানে আমরা মেনলি সুপারভাইজ লার্নিং নিয়ে কথা বলবো বা সুপারভাইজ
ঠিক আছে সো এই সুপারভাইজ লার্নিং বা এই সুপারভাইজ যে ডাটাগুলি লেবেল করা থাকে এই লেবেল ডাটা নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাব তো কিছু অ্যালগোরিদম আছে বা অনেকগুলি অ্যালগোরিদম আছে যেটা ইউজ করে আসলে আমি সুপারভাইজ লার্নিংয়ের মাধ্যমে আমি ডাটা আমার মডেলকে বা আমার যে সিস্টেমটাকে সেটা ইন্টেলিজেন্সে নিয়ে যেতে পারি সো এই কিছু অ্যালগোরিদম আমি এখানে তুলে ধরেছি যেটা হলো লিনিয়ার লিনিয়ার রিগ্রেশন যে অ্যালগোরিদমটা ইউজ করছি লজিস্টিক রিগ্রেশন কে নিয়ারেস কে নিয়ারেস নেবার্স নাইবিয়াস তারপর সাপোর্ট ভেক্টর সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ডিসিশন টেরি র্যান্ডম ফয়েস্ট নিউরাল নেটওয়ার্কস সো এই আরও অনেক ধরনের তোমার সুপারভাইজ অ্যালগোরিদম আছে সো আমি কয়েকটা এখানে তুলে ধরছি মেন মেন যেটা বলতে পারো তুমি সো এই সুপারভাইজ লার্নিংকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হলো গিয়ে রিগ্রেশন একটা হলো ক্লাসিফিকেশন সো রিগ্রেশনের ক্লাসিফিকেশন কি তাহলে সুপারভাইজ যে লার্নিং আছে এই লার্নিংয়ের মাধ্যমে যে প্রবলেমগুলো সলভ করা যাবে সেই প্রবলেমটাকে বেসিক্যালি দু ভেগে ভাগ করা যেতে পারে ঠিক আছে একটাকে বলবো তুমি রিগ্রেশন আটা হবে ক্লাসিফিকেশন এখন রিগ্রেশন কি রিগ্রেশন হইল গিয়া সে একটা কন্টিনিউয়াস ডাটাকে পিডিক করার চেয়ে আয় করবে যেমন ধরো আমরা পটেটোর প্রাইস যখন পিডিক করছি সেটা কি করছে সে কিন্তু একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা নাম্বার দিয়ে দিছে ঠিক আছে আবার ধরো আমি যদি এরকম একটা মডেল ক্রিয়েট করতে চাই সে জাস্ট বলবে যে এটা কি ডক ক্যাট বা কার ঠিক আছে এই ধরনের কোনো একটা ছবি দেখে সে যদি পিডিক করতে চাই ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রে কি ইয়েস নো একটা জিনিস থাকবে ধরো সাপোজ আমি একটা জিনিস ট্রেন করলাম সে ডক কি ডক না বা ডক না ক্যাট সেটা সেই পিডিক করতে হবে তো ওই ক্ষেত্রে কী হবে ইয়েস নো একটা অ্যান্সার আসবে ডক অর ক্যাট ঠিক আছে সো এই ধরনের প্রবলেমকে বলা হয় ক্লাসিফিকেশন ঠিক আছে যেখানে তোমার ডিসক্রিট তোমার আউটপুট হবে ডিসক্রিট ডিসক্রিট বলতে হলে কি ধরো এরকম যে কোনো একটা ইয়েস নো আউটপুট দেবে বা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এই টাইপের আউটপুটগুলি দেবে ঠিক আছে আর রিগ্রেশন হলে গিয়া যে সে তোমার একটা কন্টিনিউস ভ্যালু দেবে যেমন ধরো রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কী হয় তুমি আমরা যেটা করছিলাম আমি যেই কে যত কেজি দিই না কেন ঠিক আছে সে কিন্তু একটা ভ্যালু বলে দিচ্ছে ঠিক আছে সবসময় একটা ভ্যালু দিয়ে বলে দিচ্ছে সো এটা কি একটা কন্টিনিউয়াস একটা সে ডাটা আমাকে দিচ্ছে বা পিরিক করে দিচ্ছে এই এই ধরনের প্রবলেমগুলি বা যে যে ধরনের প্রবলেম এই ধরনের জিনিস নিয়ে ডিল করে বা এই ধরনের কন্টিনিউয়াস তোমার আউটপুট দরকার সেগুলো রিগ্রেশন প্রবলেম হিসেবে তুমি বলতে পারো আর ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম হলে যেগুলিতে তুমি তোমার জাস্ট ক্লাসিফাই করতে হবে কোনো একটা জিনিস স্পেসিফিকভাবে যে কোনটা কি ধরো এটা কি কার না কার না এটা কি ট্রাক এটা কি ক্যাট এটা কি ডক ঠিক আছে এই ধরনের এটাকে ক্লাসিফাইড করা ঠিক আছে এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন যে ধরনের প্রবলেম আছে ঠিক আছে এগুলিরে বলা হয় ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম এটা একটা সুপারভাইজ লার্নিংয়ের যে প্রবলেমগুলি যে ক্লাসিফাই করার একটা সিস্টেম আর রিগ্রেশন হলে গিয়ে সুপারভাইজ লার্নিং যে রিগ্রেশন টাইপের ঠিক আছে বা কন্টিনিউ ডাটাগুলি টাইপের সেগুলি পিডিট করার একটা সিস্টেম সো দুইটা হইলো দুইটাই হলো সুপারভাইজ লার্নিংয়ের দুইটা তুমি পার্ট বলতে পারো বা দুইটা টাইপ বলতে পারো প্রবলেমের সো আমরা তো এই লাস্ট ভিডিওতে লাস্ট ভিডিওগুলিতে রিগ্রেশন প্রবলেম নিয়ে কাজ করছি ঠিক আছে সো আমরা নেক্সটে হয়তো বা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে সো তোমাদের জন্য যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এই ভিডিও নিয়ে বা এই যতটুকু থিরি বললাম ঠিক আছে তোমরা যদি ক্লিয়ার না থাকো তোমরা নিচে কমেন্ট করতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য তারপর একটা জিনিস বলে দিই আসলে অনেক জিনিস আছে অনেক ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস আছে যেগুলো আমি এখনও কথা বলিনি ঠিক আছে যদি বলতে যাই তাহলে আসলে জিনিসগুলো আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে সো আমি ওইগুলি এখন অ্যাভয়েড করার ট্রাই করতেছি সো আশা করি সামনের দিকে আমি এই জিনিসগুলি ক্লিয়ার করার ট্রাই করব।